இன்னைக்கு நம்ம ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங் பற்றி பார்க்கலாம் ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங்னா என்னென்னா நேச்சுரலாக சாயில் இல்லாமல் செடியை வளர வைக்கிறது தான் வெறும் தண்ணி அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணி வளர்த்துறது தான் ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங்னு சொல்கிறோம் இப்படி பண்ணுறது மூலமாக தண்ணீர் பற்றாக்குறையை கட்டுப்படுத்த முடியும் நார்மலாக நம்ம வாய்க்கால் மூலமாக தண்ணி பாய்ச்சும் போது அதனால் நம்மளுக்கு தண்ணீர் வேஸ்ட் ஆகும் பட் நம்ம இந்த மாதிரி ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் தண்ணி தான் தேவைப்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் தண்ணியை யூஸ் பண்ணி நிறைய ஈல்டும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங் எப்படி பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிராப்ஸ் பொறுத்து இது நம்ம வந்து பண்ணால் நம்மளுக்கு நல்லாவே லாபம் தரும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான ஒரு பாலி ஹவுஸ் வந்து போட்டுக்கணும் பாலி எத்திலீன் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணிக்கணும் இது போடுறது மூலமாக நம்மளுக்கு ஏர்பான் டிசீஸ் வந்து பிளான்ஸ்க்கு வராது அது மட்டும் இல்லாமல் இது நம்ம சாயில் யூஸ் பண்ணாமல் வளர்க்குறதால சாயில் பான் டிசீஸும் வராது நேச்சராக பார்த்தோம்னா கிளைமேட் சேஞ்சஸ்னால் கூட டிசீஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இந்த கிளைமேட்டை நம்ம அதுக்கு தகுந்த தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணணும் நார்மலாக நம்ம சாயிலில் வளர்க்கும்போது எல்லா விதையும் முளைக்கும்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஒரு இடத்துல வளரலைன்னா அந்த இடத்துல கேப் இருக்கும் அப்போ அங்கே போகிற தண்ணி வேஸ்ட்டாக தான் போகும் இதுவே இந்த ப்ரொசீஜரில் நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு சின்ன டம்ளார் மாதிரி அதுக்குள்ளே வந்து மூணு நாலு விதை போட்டு சீட்லிங் பண்ணுறோம் இதில் நல்லா இருக்கிற செடியை மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம அந்த பிளான்ட்டை பொறுத்து கேப் விட்டு வைக்கிறோம் இந்த செடிக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வாட்டரில் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ வந்து கொடுத்துட்றோம் அந்த வாட்டர் பிஹெச் எல்லாமே வந்து நம்ம செக் பண்ணி எல்லாமே கம்ப்யூட்டரைஸ்டல் மெத்தடில் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் இது பிளான்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதை வந்து ஹைட்ரோபோனிக் ஃபார்மிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப